Привет, друзья! Маргарет Денис Куигли родилась 22 мая 1979 года на Гавайях в городе Ганалулу. В юности Мэгги не планировала быть актрисой, но волею судьбы попала на съемочную площадку и стала ученицей самого Джеки Чана. На счету у звезды немало ярких ролей в боевиках и экшн-фильмах, в которых она поражает зрителей превосходной физической формы. Ее отец польско-ирландского происхождения, но родился и вырос в Америке. В прошлом он воевал во Вьетнаме, где и познакомился с матерью будущей звезды. Будущая актриса с детства была спортивной. В школьные годы она увлекалась плаванием и легкой атлетикой, за что даже удостоилась награды за лучшее тело. Девушка получила спортивную стипендию Ассоциации студенческого спорта для обучения в колледже, но так и не смогла начать учебу из-за тяжелого финансового положения семьи. После окончания школы девушка покинула Гавайи, надеясь, что сможет заработать достаточно денег, чтобы иметь возможность самой покрыть необходимые расходы. Она приняла предложение друга и начала работать моделью в Токио. Позднее Маргарет пригласили в Тайвань, а затем и в Гонконг, где началась кинематографическая страница ее биографии. Человеком, который открыл для Мэгги путь в большое кино, стал знаменитый актер и режиссер Джеки Чан. Он заметил в девушке потенциал и взялся лично ее тренировать. По воспоминаниям артистки занятия были изматывающими, но помогли ей научиться самостоятельному выполнению боевых клюков. Дебютной работой актрисы стала телевизионная драма «Дом дракона», которая сделала ее звездой в Азии. Поскольку местным жителям было слишком сложно выговорить имя и фамилию исполнительницы, она взяла псевдоним Кью и продолжила блистать на экранах. В 2000 году Мэгги появилась в боевике спецназ нового поколения, сыграв агента Федерального бюро расследований. Актерская игра настолько впечатлила ее наставника Джеки Чана, что он пригласил ученицу в картину «Час пик-2». Роль была небольшой, но помогла артистке получить опыт работы с американским режиссером. Позднее она также побывала на съемочной площадке знаменитой комедии «Вокруг света за 80 дней», фильмом который помог исполнительнице заслужить признание за пределами Азии, стал миссией «Невыполнима 3». В нем Кью сыграла единственную женщину в спецотряде, и эта роль надолго стала визитной карточкой звезды, а процесс работы оставил только приятные впечатления. Она до сих пор тепло отзывается о коллегах в интервью. Вскоре на экраны вышла четвертая часть «Крепкого орешка», где артистка появилась в образе отрицательной героини. В том же году фильмография знаменитости пополнилась комедией «Шары ярости». Новая волна популярности пришла к исполнительнице после выхода сериала «Никита», где она воплотила шпионку и убийцу, решившую уничтожить организацию, которая ее обучала. Вскоре поклонники увидели ее в «Дивергенте», являющемся экранизацией романа Вероники Рот. Работая над образом своей героини, артистка консультировалась с писательницей лично, что помогло лучше понять Тори и сделать ее интересной. Распрощавшись с этим проектом, Кью присоединилась к актерскому составу политической драмы «Последний кандидат». Там ей вновь досталась роль сильной боевой женщины спецагента Ханна Уэллс. Далее на экраны вышла мистическая картина «Остров фантазий», а затем и остросюжетная лента «С днем смерти». Эти проекты снимались в теплых краях, что стало настоящим подарком для актрисы, которой неоднократно приходилось работать в тяжелых погодных условиях. Далее артистка сыграла в кодексе киллера, в котором воплотила наемную убийцу Анну, решившую отомстить за смерть своего наставника. Незадолго до начала рабочего процесса девушка перенесла операцию на позвоночнике, но все равно взялась выполнять трюки самостоятельно. Жена Сэма Хунда Джойс Мина Гадензи родилась 28 мая 1965 года в Гонконге. С самого детства она занималась боевыми искусствами, в том числе охотно посещала школу кунг-фу. Необычную для жительницы Востока внешность Джойс получила от отца австралийца и матери китаянки. Как и многие актрисы своего поколения, до того как стать актрисой, Джойс работала в модельном бизнесе. Агентство, на которое она работала, фактически заставило девушку участвовать в знаменитом конкурсе «Мисс Гонконг». У хозяев этого агентства уже был один положительный опыт. В 1983 году они выставили на этот конкурс Мэгги Чун, которая заняла второе место, а Джойс записалась в следующем году. Этот конкурс она без особого труда выиграла, плюс получила специальный приз в категории «Мисс Фотогеничность». В этом же году выступила в Майами в конкурсе «Мисс Вселенная», где взяла приз на конкурсе презентации национального костюма. 
Джойс не похожа на типичную китаянку, но в кино она снималась с чисто китайской самоотверженностью, участвуя в диких рискованных трюках и поединках, из которых невозможно было выйти без ушибок и синяков. Впрочем, нельзя сказать, что Джойс незамедлительно после ее триумфа на конкурсах красоты буквально завалили предложениями сняться в кино. Говорят, что здесь большое значение сыграло ее происхождение и не совсем китайская внешность, из-за которой ей неохотно доверяли значительные роли. В детстве будущая актриса не раз сталкивалась с притеснениями по национальному признаку, особенно когда занималась в школе кунг-фу, в которой ровесники сначала неохотно тренировались с ней. Однако спустя годы Джойс завоевала у них уважение, проявляя самоотверженность и упорство на занятиях и не пропуская ни одной тренировки. В будущем боевые навыки пригодились девушке для съемков в китайских боевиках и самостоятельном выполнении трюков в них. И ее первое появление на экране датируется 1986 годом. У Джойс была малюсенькая роль в мистическом экшене «Седьмое проклятие». Однако полноценным дебютом Джойс стоит считать не этот фильм, а вышедших в том же году «Охотников за привидениями» не очень удачную, но коммерчески вполне успешную хоррор-комедию. Уже следующая лента с участием Джойс стала для нее настоящим прорывом к славе. Она стала фактически единственной девушкой, допущенный в военный боевик «Восточные кондоры», которым заправляли у Эмбиал и Сэма Хун. Роль крутой партизанки, помогающей главным героям в их миссии, стала определяющей для Джойс, и за нее она получила номинацию как лучшая актриса второго плана. Однако эта роль потребовала от нее огромных моральных и физических сил, ведь в этом фильме она самостоятельно выполняла все свои трюки, превозмогая усталость и боль от пропущенных ударов на съемках фильма. Видимо, поэтому в последующие несколько лет Джойс снималась почти исключительно в комедиях и мелодрамах. Роли в этих картинах давались Джойс легко, потому что не требовали ничего, кроме как выглядеть красиво. Однако два последних года своей кинокарьеры Джойс возвращается в привычный жанр тунг-фу боевиков. Последний раз актриса снялась в рейде. Несмотря на массу звезд в главных ролях, этот фильм провалился в прокате, но впервые представил актрису в отрицательной роли смертоносной приспешницы главного злодея. Однако эта роль стала ее последним появлением на большом экране. В 1991 году Джойс ушла из кино и вышла замуж за своего избранника Сэма Хунга, с которым теперь не расстается, поддерживая его во всех начинаниях. Анита Мой родилась 10 октября 1963 года в британском Гонконге. Настоящее имя девушки Мой Юнфон. Анита младший ребенок в семье. У нее было пять старших братьев и сестер. Когда девочке исполнилось пять лет, умер ее отец, оставив их в бедности. Мать зарабатывала деньги, продавая напитки в баре. Когда в баре случился пожар и он сгорел, для семьи наступили тяжелые времена. Дети с ранних лет пытались сами заработать себе на жизнь. Анита всегда, сколько себя помнит, увлекалась пением и оперой. С оперными номерами девочка выступала в театре, а иногда и просто на улице. Школу девушка так и не закончила. Вместе со своей старшей сестрой выступала в ночных клубах как певица. Настоящая музыкальная карьера Аниты началась в 1982 году, когда она выиграла первый музыкальный конкурс новых талантов, став его лучшим призером. По свидетельствам судей этого конкурса, Анита была единственной и бесспорной фавориткой, и она замечательно держалась на сцене, а пела будто бы занималась этим всю жизнь. К тому же из каждой своей песни делала представление и замечательно передавая эмоции героин своих песен. Песни Аниты появились в радиоэфире, и девушку заметили. С ней заключили контракт и начали раскручивать. Далее девушка захотела закончить карьеру певицы. В рамках прощального тура она 33 дня подряд давала по концерту в день полностью выкладываясь на сцене. Без концертов и музыки певица продержалась 4 года. В 1994 году состоялось ее триумфальное возвращение на сцену. Фото Аниты вновь стали появляться в музыкальных журналах и на обложках музыкальных дисков. Всего за 21 год певческой деятельности Анита выпустила 50 сольных альбомов. Многие из них мгновенно раскупались тысячами фанатов по всему Китаю. Анита прославилась не только как певица, но и как очень талантливая актриса. Девушка снялась в более чем 40 фильмах и телесериалах. Часто ее партнерами по съемочной площадке были Джеки Чан и Сэма Хун, а также Джет Ли и другие звезды китайского кинематографа. Многие фильмы, в которых снималась актриса, 
так или иначе были связаны с боевыми искусствами. Анита никогда не занималась кунг-фу или чем-то подобным. Освоить восточные единоборства помогли ей занятия танцами в детстве, плюс природная гибкость, помноженная на постоянные тренировки с хореографом. В 1987 году режиссер Стэнли Кван снял фантазийный мелодраматический фильм «Румяна». Анита сыграла в картине роль девушки Флэр, которая влюбляется в сына богатых родителей. В 1989 году Анита снялась в паре с Джеки Чаном в фильме «Чудеса». Режиссером картины также выступил сам Джеки Чан. Девушка сыграла главного женского персонажа истории. В 1989 году Анита сыграла в картине Цуй Харка «Светлое будущее 3». Один из продюсеров этого фильма стал известный на весь мир Джон Бу. Анита исполнила роль роковой красотки, под чьим руководством было убито множество людей. События разворачиваются на фоне войны во Вьетнаме и Камбодже, а также революции в Китае. В 1995 году вышел фильм Стэнли Тонга «Разборка в Бронксе». Главные роли исполнили Джеки Чан и Анита. Фильм стал первым китайским боевиком, успешным в американском прокате и по всему миру. «Разборка в Бронксе» номинировалась на гонконскую кинопремию в шести номинациях, в том числе за лучшие женскую и мужскую роли. Фильм одновременно показывали в двух тысячах американских кинотеатров. Он стал самым прибыльным китайским фильмом, 1995 года. В 2000 году от рака умерла старшая сестра Аниты. В сентябре 2003 года Анита публично призналась, что больна этой же болезнью. Врачи уговаривали девушку сделать операцию. Анита посвятила всю жизнь карьере актрисы и певицы и мечтала завести семью и родить ребенка. Она решила отказаться от операции и лечиться медикаментами. Заболевание прогрессировало очень быстро и уже в конце декабря девушка умерла. Ей было всего 40 лет. Причина смерти Аниты – рак шейки матки. Ее похороны посетили более тысячи человек. В 2004 году на экраны вышел фильм «Дом летающих кинжалов». Создатели фильма признали, что посвятили его Аните. Прошло уже достаточное время после смерти Аниты, но поклонники и фанаты до сих пор пересматривают ее фильмы. Приносим свои соболезнования друзьям и близким актрисы. Ставим лайк и подписываемся на канал чтобы не пропустить следующее видео.